ജ്യോതിസ് കുക്ക് ഹൗസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഒരു കടല പ്രതിമനാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രതിമനാണിത് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കടലപ്പരിപ്പ് രണ്ട് കപ്പോളം കുതിർത്ത് വേവിച്ചതാണ് അത് തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെവ്വരി കുതിർത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർക്കുക എന്നിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അര കിലോ ശർക്കര രണ്ട് കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പിന് അര കിലോ ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇത് ഒന്നാം പാൽ ഒരു തേങ്ങയുടെ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കണേ ഇത് രണ്ടാം പാൽ ഇത് മൂന്നാം പാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വറുത്തിടാൻ ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് തേങ്ങ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് കിസ്മിസ് ചുക്ക് പൊടിച്ചത് ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഏലക്കാപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് നെയ്യ് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് കടലപ്രഥമൻ തയ്യാറാക്കാം നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം അടുപ്പ് കത്തിച്ച് ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശർക്കര ഒരുക്കിയത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇടാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിന് കറുത്ത ശർക്കരയായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി വരുത്തുള്ളൂ അതെല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സായി വരണം നല്ല തിളച്ച് അതൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാൽ ചേർക്കാം പായസമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് അടി പിടിക്കാതിരിക്കുക ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ ഇത് മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് എത്ര തന്നെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചാലും നമുക്കിനി ഇത് രണ്ടാം പാലും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് നെയ്യ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ഇച്ചിരി ഇച്ചിരിയായിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പം ബാക്കി സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ ചൗവരി വേവിച്ചത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സായി വരണം ഇതിങ്ങനെ ജെല്ലി മാതിരി ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പായസത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഒത്തു മാതിരി കിടക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പും കൂടെ വേവിച്ചതും കൂടെ ഇടുക ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ തിളച്ച് വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാം പാലും കൂടെ ചേർക്കാം കുറച്ച് നേരം എടുക്കും 
ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും എടുക്കും ഇതിപ്പം ആവശ്യത്തിന് നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഏലക്കാപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടി കുറച്ച് ചുക്കുപൊടി ജീരകം പൊടിച്ചത് വറുത്ത് പൊടിച്ചത് കുറച്ച് നല്ലപോലെ ഇത് ഇളക്കാം ഒന്നാം പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പായസം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഏകദേശം നല്ലപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഒന്നാം പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കട്ടിക്ക വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ച് വേണം പാൽ ചേർക്കേണ്ട നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഏലക്കയുടെയും ചുക്കിൻ്റെയും ജീരകത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ മണം നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിൻ്റെ കുറിപ്പും കിസ്മിസും വറുത്ത് പോരാം ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കുക നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആദ്യം അണ്ടിപ്പരപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ായി കഴിഞ്ഞത് അത് നമുക്കെടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതേ നെയ്യിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിസ്മിസ് വറക്കാം നമുക്കിനി പായസത്തിലോട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടലപ്പർവൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ കൂടെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ